换商品呢？刚从欧洲回来的小珍。有冤枉钱，不知道买什么夯货，找我就对了。发誓一定要跟一次欧洲巴黎的打折季，所以呢，今年我就想说打折季是哪时候？六月二十八。它其实每一年都不一样，所以要上网看。然后哇，狂买，但是会发现说它那边打折真的很便宜，比如说小娜的鞋子可能都打到三折四折。哇，但是不是奥莱？当然不是当季，可是它就是在老佛爷百货的楼下，它在 B One， 它全部都是卖鞋子，但是你就是要排队，但那一种折扣你排三。天也值得啊，对啊，然后那因为他在打折季的当时当下又是时装周，所以时装周柜上都是全新的东西，所以你又可以买到最便宜，又可以买到最新的。对啊，然后呢，再一个就是，如果大家要去巴黎的话，一定要去那个香榭大道上面现在新开了一家老佛爷百货。嗯，它跟我们印象中老佛爷百货是同一个名字，但是是不同经营者。然后香榭大道上面那一家老佛爷，你一定会超爱，而且一定会是所有的。造型师的最爱，因为他的东西都是独一无二，然后都是很新，但是不是一般人可以容易驾驭的东西。但是你在那边找到的东西一定是超好做造型的。然后呢，我们这一次去呢。要先从打折商品听起，还是要先从……哎呦，好难选，好难打折的，好了。对，其实我后来放眼光去就讲成这样子，但是我打折商品也只买了两样。新的，新的都忍不住想看。对，还想那个鞋，这个鞋子就是我讲的，在这个老佛爷百货楼下打折，打折买。你知道那天排队有多少人吗？我排队至少排了半个小时，快四十分钟。然后呢，我就看了这一双，因为我有太多双可以选。然后我就看了这一双之后，我就发现，哎，其实这一双一定要买，因为我从来一直在想幻想自己可以穿这种罗马鞋，但是呢，我每一次腿都拉不起来，要不然就是看起来就是不好看啊，或是它有肿胀的感觉这样。但这一双穿起来真的超级好看，而且它又很软，然后又有一点点小跟，最主要就是它很提花，这边有一个 Chanel， 有个 logo。这个驼色又不容易退流，对的，我就觉得它很好配，就夏天配一个白色的洋装就很好看，所以后来就毫不考虑，我就买了这一双。这一双我记得原价要三万多块，三万多。对，然后呢，但是我买的时候大概一万零出头。所以我觉得差蛮多的，所以我就把它扛回来，这样真的不愧排了三天。不要想说，哎，打折我是不是只能去百货公司才有打折的东西？其实你走到本店，小奈尔的本店啊，它里面有一些东西也是有打折，可是它会藏得非常的隐秘，对，藏得非常的隐秘。它的牌子会非常小的 for sale 这样。啊，他怕人家买吗？没有，没有，他就是觉得说放一个大大的 for sale 很很不好看，没有型，他们要一格调，对，所以我就上去看看看的时候呢，那个小姐就问我说：“你想要找什么？”这样，我就很直接、很优雅告诉她 a n y t h i n g s discount。”很多东西，然后呢，他还有什么围巾啊，有的没的这样，但是那些东西真的太多，所以我就想说啊，我没有买过他的饰品哦。然后呢，他的饰品又真的又也在打折，然后呢，我就买了这一个，他就说我跟你讲，因为我他就拿了这顶贝雷帽给我看，他就说这顶贝雷帽是新的，而且你来法国今年流行贝雷帽，来法国谁不买贝雷帽？然后我就觉得哇，他讲的太有道理，然后所以我就想说啊，好了，我就买了贝雷帽，他就说买了贝雷帽之后，我告诉你一定要配 choker， 今年。呢，就是超流行 choker， 所以呢，你一定要买这一条。然后我又觉得他讲的好有道理，好会讲哦，他们真的很会讲，对，真的是你就很配啊。然后这种 choker 如果配那个黑，就是整个全黑的帽子，又很好。这个是新的还是打折的？打折的。打折小小镇好适合 choker， 因为他脖子那么长，然后就这个还有那个颜色啦，颜色适合很适合他。然后后来我就买了，所以。我也不知道为什么，我明明刚刚讲 discount 的东西，后来只买了这一条，然后后来就买了一个新的帽子。而且我跟你讲，今年他们很多那一种，那这样一条的，它原价好像也快要一千多欧，然后我好像买三三百多块，哦，三百多块四百，对啊，一千多变成三四百，它而且它就说剩最后一条。然后我就是最后一条，最后一条。那后面那一顶黑帽子，这一顶黑帽子呢，就是因为呢，我就觉得所有的贝雷帽都是软的嘛。然后呢，我就去逛百货公司的时候，这一顶这个大家一定都知道 ，Michael Michaels。对，就这一顶帽子呢，我就觉得。
它太好看了。那这一顶呢，它有说这个 logo 在这边，所以 logo 一定要朝前面，就是一定要这样戴。那像我这个，我说一定要朝前。对啊，像我这个是软的嘛，对不对？那这硬的戴起来就是这样子。我喜欢这哦，就是很简单，比较简单简约的。然后再加上帽子，今年真的是也是很多的，这个接下来就都没打折。那我觉得这一顶它是因为我觉得黑白格纹今年就非常吸引我，然后它就是很好配。志颖帮我戴一下，我可以吗？我可以。对啊，这一顶就很好配啊，怎么戴？可以，可以，可以。它随便怎么戴都很有型。然后呢，在买这个帽子的时候，我发现一件事情，他们结账都会非常慢。然后呢，你在等结账的时候，你就会开始乱逛。对，在你身上，这也是一个那个乱逛的时候，你就说，嗯，我可以试一下这个鞋子吗？这样，然后他就拿了说，这是现在往呃昨天才刚从秀上面拿下来的鞋，热腾腾哎。然后我就说，哈，秀上面拿下来的鞋，然后心里很澎湃，就说，嗯，好啊，试试看。然后这一试太小。他就说没关系，我帮你调，而且帮你送来饭店，你不用来拿。然后我心里在想说，怎么这么欠业绩的时候，我在想说哇，那你帮我问看看，如果别家店有的话，然后他就直接帮我调，然后就送去饭店。对啊，然后这一双就很简，很很很好穿啊，就它是袜套这样，所以你配这种裤子的时候就哦，好看，好看，好看，真素素的时候。再来是今年为什么我会让我走进这家店？是因为它今年有一个包包，就是这个蒙田包。嗯，然后这个蒙田包呢，它后面有写三十蒙田。嗯嗯，那三十蒙田大家都知道是迪奥在法国巴黎总店的地址。嗯，虽然说我买完这个包，它就搬家了。嗯，然后呢，你知道今年这个蒙田包，它其实最。最难抢、最抢手的是老花系列的包包，老花就然后长这个样子，然后我们去每一家店都找不到。后来呢，我就觉得说，这个蒙田包真的也蛮好看的，然后我就想说，背看看黑的黑金，因为是最最好配的嘛。后来一背我就爱上它了，因为我觉得它怎么背都好看，嗯，就是它，就它怎么背都好看呐、啊。然后你穿。西装外套穿休闲一点，你这样背，哦，对呀，也好看呢。然后我就觉得它太好看了，所以我就好就完全就已经被它迷住。再来是呃，我就后来因为你知道在巴黎的治安非常差，对。但是因为我又想说去的时候我就都带小包包，可是我没料到是我东西实在太多，因为我还要去拍东西，然后还要放什么充电器什么有的没的，实在装不下，每天包包都这样炸开。然后后来我们就逛街逛逛逛的时候，我就看到这个包包，它其实不贵，它大概台币两万出头。然后呢，我就觉得它的容量太适合我了，就是在这个巴黎的这几天，我可以尽情把东西装在里面。然后因为它可以背在胸前，对。然后呢，如果比如说我像今天穿这种 oversize 的这种西装外套，我就可以把它包在里面。哦，对，我就把它包在里面这样子，很大脚，好像这个包包。抢来的，对啊，因为它是包包，今年的颜色就很好配啊，就是然后它也可以当腰包，对，它主要又轻，然后再来是这个包包，就是自从上次看新梅姐跟那个佩珍，嗯，我就一直在观察这个包，然后因为今年不是就很流行绿色的包包，哦，我就觉得它太可爱了，那买它也是因为我本来是去 Hermes 想要买 Mini Kelly 也买不到，所以我就整个。想说啊，这个 size 也很刚好，颜色很漂亮。对啊，真的好可爱。然后就小的这个，我就觉得它很可爱啊。嗯，好可爱。就是它这样背，只是我觉得它背带有点太长，它背带长到你就拿东西就拿不到。没有，它就是最对最短就是这两个洞这样。那我就觉得它其实提的也蛮可爱的，其实我觉得这这个 size 啊蛮可爱。今年很多那种小到。你不知道要装什么，是。然后我就问店员说：“这个包包的 size 我到底可以装什么？”他就说：“能装 ，Honey no。今年包包只是 accessory。”然后，好，重头戏来了，就是这一个呢，呃，就是。我其实只是抱着说进去帮佩珍买领带哦，然后呢，因为今年 Hermes 它开始就是都要预约制，就是你你如果是要看包包的话，你当然就是走进去，但如果你要买包包要先预约，而且不一定预约到，对对对，而且刚好加上我们去的时候是时装周，所以我们根本预约不到，但我们就想说还还是抱着就是进去看看那些东西，然后我就进去了之后就买了一个皮那个领带。
然后呢，就被当地在那边打工的人认出来，这样。然后他就说：“哎，你来巴黎干嘛？”我说：“来巴黎玩啊，就是时装周这样。”然后他就说：“那你有没有要找什么？”我就说：“我我其实是想来看包包这样。”然后他就警戒心很重，他就说：“嗯，不好意思，因为我们的那个 b i r k i n 跟 Kelly 都买不到。”我就说：“我没有要买那个。”我说我想要看别的包，他就说哦，他就觉得哎，怎么会有人不看这个两个包？我就说我想要看什么呃 ，Constance 跟那个 Mini 那个 c a l i c u t 嗯，然后他就说哦，这样哦，那我帮你查看看，所以他就进去，然后他就这样包了，就用一个橘色的盒子嘛，然后他就这样，是吗？吴小姐，你跟我来更衣室。走进了一个很小的更衣室，然后他就把这个包包打开，然后包包打开那一瞬间，我就觉得哇，太漂亮了。可是这个颜色好像又不太适合我，是很漂亮的颜色，就是这个颜色。他打开就说这哎，我们有一个 c a l i c u t 你要不要看一下？然后我就看了，就觉得这颜色真的是少女粉，但我是不是可以加？适合我们这女大的布景。对，然后我就同行的有几个人嘛，我就想说。还是叫他们给我一点意见，这样，所以我就把更衣室门打开，说：“哎，进来，进来，进来，这个一定要买，做贼呀！”对，我跟你讲为什么？因为后来我的那个造型师进来，他就说：“你一定要买啊，你知道吗？那个巴黎总店的价钱买起来大概是十十三十四万台币。”然后他说他立刻上网查，台湾不仅买不到之外，那个网站上拍卖已经变三十二万。他就说你不买我要买，我就说立刻包起来。